তোর জন্য আমার কাছে শব্দ নেই টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাভ দ্যাট ইউ শাওয়ার অন অল এ ফ্যাস ইউ আর এ ট্রু ব্লেসিং অন মি ফর সো মেনি ইয়ার্স আই ডোন্ট হ্যাভ ওয়ার্ডস ফর ওয়াট আই ফিল ফর ইউ অল সো ফার্স্ট ইউ বিগ 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 থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং হিয়ার ইন সাচ বিগ নাম্বার্স আর এটাকে এত সুন্দর একটা মেমোরেবল লাইফ বানানোর জন্য কিন্তু আজকে আমি একটা কিছু একটা গাইতে চাই যেটা আমার আই এম নট ভেরি গুড উইথ স্পিকিং মানে আমি অনেক সময় যা বলতে চাই যেটা ভাবছি সেটা অনেক সময় আমি নিজের কথায় বোধে পরিষ্কারভাবে বলতে পারবো না তাই তাই অ্যাজ এন আর্টিস্ট অ্যাজ অ্যাজ এ উমেন আমি কিছু একটা তৈরি করে এনেছি যেটা আমার মনে হয় তোমাদের মনের মধ্যে যেই ইমোশনসগুলো আছে সেটার সঙ্গে এক হয়ে যাবে and i hope that you listen to this song with your heart with your complete surrender ek ganta ek to important ek to suno jodi bhalo lage tale abar bajio it is a important song for me so i hope you uh, understand my emotions as well and ekta uh, ekta i should request ganta jokhon hoye jabe tokhon kintu hat tage dio na shuru hoto ta So here's a small little gesture from all of us to the city and to to our country to the times we are going through That's it That's it
দর্শক এটা গতকালকে কলকাতায় হয়েছে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে শ্রেয়া ঘোষালের একটা লাইভ কনসার্ট ছিল তো তার শেষ যে গানটা সেটা এটা হয়েছে এবং এই ভাবে হয়েছে গানটা শুরুর আগে উনি খানিকটা কথা বলেন আপনারা শুনলেন এটাকে উনি তৈরি করে নিয়ে এসছেন এটাও বললেন গানটা গাওয়ার আগে বললেন যে এটা আমি নিয়ে এসছি তৈরি করে নিয়ে এসছি এর আগে এই গান শুনিনি এবং বললেন এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ গান শুনবেন কিন্তু কেউ হাততালি দেবেন না আসলে এই গানটা গিয়ে উনি প্রশংসা করাতে আসেননি ওনার মনের কথা ইচ্ছের কথা প্রতিবাদের কথা বা বার্তা সেটা দিতে এসছেন এটা গান গিয়ে প্রশংসা করাতে আসছেননি যে হাততালি দিতে হবে দারুণ গান গিয়েছেন দারুণ গান গিয়েছেন উনি ওনার মনের কথা সেটা প্রকাশ করেছেন প্রকাশ করতে চেয়েছেন একজন শিল্পী হিসেবে উনি বলেই দিয়েছেন যে আমি একজন শিল্পী হিসেবে তো এই হচ্ছে ব্যাপার দর্শক আমি দেখছি যে এই গানটা সোশ্যাল মিডিয়াতে খুবই ভাইরাল হয়ে গেছে গানের কথাগুলো হয়তো আপনারা অনেকে বুঝতে পারলেন না তাদের জন্য আমি দিয়ে রাখলাম গানের যে কথাগুলো দেখুন উনিশ অক্টোবর স্টেজে উঠে প্রতিবাদে সরব তিনি শ্রেয়া গেয়ে উঠলেন বলে গানের কথাগুলো এখানে রয়েছে দর্শক শ্রেয়া ঘোষালের এই যে লাইভ কনসার্ট এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল গত সম্ভবত অনেক আগে মানে চোদ্দই আগস্ট না আগস্টই হয় মনে হচ্ছে ওই সময় হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছিল ন তারিখে নয় আগস্ট আরজি করে সেই ঘটনা উনাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল এবং বলেছিলেন যে এই সময় এই প্রোগ্রাম করা সম্ভব না আমার এই প্রোগ্রাম আমি স্থগিত রাখছি কারণ যে ঘটনা ঘটেছে ভাবলি গাটা শিহরিত করে উঠছে ফলে এই সময় এই ধরনের প্রোগ্রাম করা সম্ভব না উনি সেই প্রোগ্রামকে স্থগিত করে রেখে দেন সেটা হয়েছে গত কালকে গত কালকে প্রায় দু মাস পরে আর যখন ওই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন এই প্রোগ্রামটা এখন করছি না সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে ওনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছিল ইত্যাদি বলা হয়েছিল যাই না ওই সময় হয়তো অন্য ভয় ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে যে যদি এই সময় লাইভ কনসার্ট হয় শ্রেয়া ঘোষালের হয়তো গান হবে কিন্তু ওখানে প্রতিবাদের একটা ঝড় বইবে সুতরাং বাবা ওইটা হয়নি বেঁচে গেছি ভালো হয়েছে হয়তো হয়তো সেই জন্য প্রশংসা করা হয়েছিল আমার ধারণা কারণ এই জন্যই ধারণাটা কারণ আমরা দেখেছিলাম ওই সময়ে ডুরান কাপের যে ডার্বি ম্যাচটা ছিল মোহন বাগান ভার্সেস ইস্ট বেঙ্গল কলকাতার যুব ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে সেটা কিন্তু বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল ইচ্ছে করে হ্যাঁ জোর গলায় বলতে পারি ইচ্ছে করে পুলিশ একটা এক্সকিউজ দেখিয়ে দিয়েছিল লয় অ্যান্ড অর্ডারের দিয়ে ওটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল বাতিলটা ইচ্ছে করে করা হয়েছিল এই জন্যই বলছি কারণ ওই সময় এক যুগে একটা প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তৈরি হয়েছিল এবং অনেক সব টিফো ব্যানার নিয়ে ওই সময়ে নেতাজি ইনডোর নেতাজি না ওটা যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন ওখানে উভয় টিম মোহন বাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল উভয় টিমের ফ্যানেরা সমর্থকরা দর্শকরা তারা যেতে চেয়েছিলেন এবং সেখানে প্রতিবাদে একসঙ্গে স্টেডিয়ামের গ্যালারি জুড়ে গর্জাতে চেয়েছিলেন তারা সেটা বুঝতে পেরে গেছিল শাসক সেই জন্য সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পুলিশের একটা কারণ দেখিয়ে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা সম্ভব না এত পুলিশ নেই অথচ যেদিন ম্যাচটা হওয়ার কথা ছিল সেদিন যে প্রতিবাদ একটা মানে দেখিয়েছিলেন সব দলের সমর্থকরা একসঙ্গে একযোগে তাদেরকে সামলাতে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নামানো হয়েছিল ফলে তখনই পরিষ্কার হয়ে গেছিল যে ওই পুলিশ নেই ল অ্যান্ড অর্ডারের সমস্যা এটা না একসঙ্গে ওইভাবে গর্জন যাতে না যুব ভারতী ক্রাঙ্গনের গ্যালারিতে ওঠে সেটার জন্য এই ম্যাচকে বাতিল করা হয়েছিল তো তারপরে ওই যে এই যে খবরটা যখন এসছিল শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্ট যেটা স্থগিত বলে বলা হয়েছিল সেটা শুনে যে প্রশংসা 
শাসকের তরফ থেকে করা হয়েছিল তখন অনেকে ভেবেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি স্বস্তি হচ্ছে ওটাই যে যদি এখানে তখন মানুষ এক কাছে জড় হলেই একসঙ্গে প্রতিবাদে গর্জে উঠছিলেন ফলে যখন শ্রেয়া ঘোষালের লাইভ কনসার্ট হবে সেখানে তো প্রচুর লোকজন আসবেন ফলে একসঙ্গে প্রতিবাদের একটা অন্যরকম রূপ হতে পারে ফলে বাবা লাইভ কনসার্ট স্থগিত হয়ে গেছে বেঁচে গেছে মানে এই জায়গা থেকে হয়তো তৃণমূল কংগ্রেস সেটাকে স্বাগত জানিয়েছিল কিন্তু আমি এখন ভাবছি যে এরপর কি বলবে এরপর কি বলবে এই শাসকের লোকজনেরা জানি না গানটা বুঝতে পেরেছে কি পারেনি কে জানে গানের অর্থ মর্ম বুঝতে পেরেছেন কেনা কে জানে কিন্তু এরপর কি বলবেন তারা যারা ওই সময় প্রশংসা করেছিলেন স্বাগত জানিয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত দর্শক আমি নিজের একটা কথা বলি শ্রেয়া ঘোষালের আমিও ভক্ত আমিও প্রচুর গান শুনেছি আমার খুব মনে আছে প্রথম ওনার জীবনে যে গানটা প্রথম হিট হয় ওই গানটা হিট হওয়ার পরে কলকাতায় যখন প্রথমবার এসছিলেন আপনারা যারা জানেন কলকাতার মানুষ তারা ভালো করে জানেন কলকাতায় ওই যে লেক আছে মানে গোলপার্ক গোলপার্কের কাছে একটা লেক আছে না রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে যেখানে নজরুল মঞ্চ আছে নজরুল মঞ্চ ওই দিকটা যাওয়ার আগে যদি আমরা গোলপার্কের দিক থেকে যাই নজরুল মঞ্চে ওখানে যাওয়ার আগে বাঁ দিকে ধরে গেলে মানে ওই একদম ধারের দিকে একটা ক্লাব আছে আমি ক্লাবের নামটা এই মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছি খুবই নাম করা একটা ক্লাব খুব প্রেস্টিজিয়াস একটা ক্লাব ওই ক্লাবে উনি একটা প্রোগ্রাম করতে এসছিলেন ওই গানটা হিট হওয়ার পরে প্রথমবার কলকাতায় এসছেন এরকম একটা প্রোগ্রাম কি একটা মানে সময় কি উপলক্ষে একটা তো আমি তখন খবর এখন হাউসে ছিলাম মিডিয়া হাউস খবর এখন বাংলা এখন চ্যানেলে তো আমি একজন রিপোর্টার গিয়েছিলেন সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম আমি তখন প্রথম ঢুকেছি মিডিয়া হাউসে তো উনি ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিলেন আমি গিয়েছিলাম তো আমার খুব মনে আছে তখন ক্লাস টুয়েলভে টুয়েলভের পড়াশোনা সেই সময় হিট হয়ে গেছে আপনারা তো জানেন উনি একটা রিয়েলিটি শো থেকে উঠে এসছেন তো যাই হোক আমি ভক্ত সেই থেকেই ভক্ত ভালো গান গিয়ে থাকে কিন্তু আমার না নিজের খুব ইচ্ছে ছিল এই কনসার্টে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার কোথাও যেন ভক্ত হয়েও শ্রেয়া ঘোষালের ভক্ত হয়েও আমার কিন্তু এবার মনটা টানলো না লাইভ কনসার্টে যাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তো আমি টিকিট বুক করিনি করতে চেয়েছিলাম মানে ভালো লাগেনি যে কি অতক্ষণ গান শুনবো এই তো চলছে আরজিকার কাণ্ড নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন রয়েওছে কিন্তু তার সত্ত্বেও একটা প্রতিবাদ কর্মসূচি কলকাতার বুকে চলছে তো সেখানে কি করে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বসে শ্রেয়া ঘোষালের গান শুনি তো আমার ইচ্ছে করলো না লাইভ কনসার্টে যাওয়ার এবং আমার এটাও ভাবনায় এসেছিল যে শ্রেয়া ঘোষাল আসছেন উনি কি মন খুলে গান গান গাইতে পারবেন এখনো কলকাতায় যেভাবে প্রতিবাদ চলছে প্রতিবাদী কণ্ঠ এখনো চলছে উনি কি মন খুলে গান গান গাইতে পারবেন যেভাবে উনি যেভাবে পারফর্ম করেন লাইভ কনসার্টে সেটা করতে পারবেন কি এই ভাবনা আমার ছিল তো ফলে ইচ্ছেও হয়নি প্রশ্ন ছিল এবং এটাও ভাবছিলাম যে উনি কেন আসছেন এই সময় মানে এই সময় আনন্দ উচ্ছ্বাস যেটা আমাদের মানে দুর্গা উৎসব সেটা তো ঠিক করে হলো না তো আবার এরকম কনসার্ট করতে আসছেন কেনই বা আসছেন উনি যদি এই সময় এখানে এসে লাইভ প্রোগ্রাম এইভাবে আনন্দ উচ্ছ্বাস করেন আবার হয়তো বিতর্কের মধ্যেও পড়তে পারেন যে ওনার এইভাবে এত নাচাগানা করার ইচ্ছে হলো কি করে ইচ্ছা শক্তি হলো কি করে বা সেদিন যে বলেছিলেন যে আমি লাইভ কনসার্ট করব না পিছিয়ে দিচ্ছি ওই ঘটনা ভাবলে গাটা শিহরিত করে এই যে বলেছিলেন একটা বার্তা দিয়েছিলেন তাহলে এই সময়ের মধ্যে যখন এখনো বিচার পাইনি এখনো অভয়ার বিচার হয়নি বা এখন এরকম একটা ধন্দে রয়েছে আমরা কি হবে বিচার হবে কি হবে না তারপরে নানান সব শাসকের সব ভূমিকা দেখছি তো এই সময় উনি লাইভ কনসার্ট করতে এসছেন তো আবার বিতর্কের মধ্যে পড়বেন না তো আমি যেহেতু ফ্যান সেই হিসেবে আরো ভাবনা ছিল তো ওনার আশা আমার নিজের অনিচ্ছা এইসবের মধ্যে দিয়ে আমি আর কি যায়ও নি আর ভাবনায় ছিল কিন্তু উনি যে এই রকম একটা অস্ত্র নিয়ে আসবেন সেটা মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেস বা শাসকও ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে গান হয়তো গাইবেন কিন্তু এমন একটা অস্ত্র নিয়ে আসবেন শেষে সকলকে স্তব্ধ করে দিয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে চোখের জল ফেলে দিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠটাকে জোরালো করে দিয়ে চুপি সারে মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবেন এটা হয়তো কেউ বুঝতে পারেননি টের পাননি বুঝতে পারলে আগে থেকে হয়তো অনেক কিছু করে বন্ধ করে দেওয়া বা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু হতো মানে এই যে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রোগ্রামটা হয়ে গেল 
এই সময়ে অনুমোদন দিয়ে দিল শাসক কেন দিয়েছে ভাবিছে যে বাহ আমাদের সরকার উৎসবে ঢোকানোর পক্ষপাতি দিদিমণি উৎসবের পক্ষে চলো এই সময় ওটাও তো উৎসবের পাঠ আনন্দ উচ্ছ্বাসের পাঠ চলো অনুমতি দিয়ে দাও নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম প্রোগ্রামটা করার জন্য গান 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 বাজনা করতে আসছেন তো সমস্যা কোথায় আমরা তো চাইছি যে গান বাজনা মানে হই হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে মানে ঢুকে যাক আর যে সব ভুলে যাক ফলে যখন উনি গান করতে আসছেন চলো আটকাবো কেন প্রোগ্রাম করতে দাও অ্যালাউ করে দাও এক ভেবে হয়তো অ্যালাউ করা হয়েছিল কিন্তু ওটা যে অন্য রকম একটা মোড নিয়ে নেবে সেটা কি শাসক জানতো শাসক জানলে বুঝতে পারলে কি এই প্রোগ্রামটা করতে দিত শেষ পর্যন্ত তাই দেখুন না এই গানটা গাওয়ার পরে আবার কি সব বলা শুরু হয়ে যায় তো যাই হোক দর্শক উনি যে এইরকম ভিতর একটা অস্ত্র নিয়ে এসছিলেন যে সব গান শোনাবো কিন্তু শেষটা এমন করে দেব ওটাই হবে পুরো প্রোগ্রামটার জিস্ট ওটাই হবে পুরো প্রোগ্রামটার জিস্ট এবং ওটাই হবে ভাইরাল ওটাই হবে প্রতিবাদী কণ্ঠ ঠিক শেষ দিকে অন্যান্য সময়ে ওই মেরে ডোলনা গানটা গিয়ে শেষ করে চলে যান প্রোগ্রাম শেষ গান হিসেবে মেরে ডোলনা একটা গান আছে না ঢোলনা ওই ওই গানটা গিয়ে চলে যান কিন্তু এবার প্রোগ্রামটা শেষ করেছেন তৈরি করে আনা এই রকম একটা প্রতিবাদী গান দিয়ে এবং যে গানটাই সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন ভীষণ ভাইরাল বাকি সব গান কেউ কিছু মনে রাখেননি শুনেছেন শুনেছেন এনজয় করেছেন বা তার মতো করে ঘুরেছেন কিন্তু এই গানটা এখন মানুষের মানে গলায় বাজছে কানে বাজছে সোশ্যাল মিডিয়াতে খুললেই এখন এই গানটা এই ছোট্ট ভিডিও সামনে ফেসে উঠছে ফলে শেষ মুহূর্তে যেখানে যা বলার যেখানে যা বার্তা পৌঁছানোর যেখানে যে ঘাটা দেওয়ার এটা কিন্তু দিয়ে গেলেন শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত সাধনা হিসেবে সে আঘোষাল যেটা করে গেলেন এটা কিন্তু একটা অনন্য নজির সেটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না দর্শক যদি কিছু বলার থাকে আপনাদের এই নিয়ে অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে